సో మీకా గ్రంథాన్ని ఒక హిస్టరీ బుక్ లేకపోతే ప్రవచన గ్రంథాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం మీకా గ్రంథంలో నేను చెప్పినట్లు నార్త్ ఇజ్రాయల్ వారికి అలాగే సౌత్ ఇజ్రాయల్ వారికి మీకా భక్తుడు ఈ యొక్క ప్రవచనాన్ని తెలియజేస్తున్నాడు ఓ దేవుని బిడ్లారా మీరు మాట వినకపోతే దేవుని యొక్క ఉగ్రత అతి సమీపంగా ఉంది మీరు బబులోని చర్లోనికి వెళ్ళిపోతారని మరి క్రీస్తు పూర్వము ఏడు వందల ముప్పై ఐదు నుంచి చెప్తూ ఉన్నాడు ఇది ఎప్పుడు జరిగిందంటే ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్ బీసీ ఐదు వందల ఎనభై ఆరవ సంవత్సరం క్రీస్తు పూర్వము వారు బబులోన్ చర్లోనికి వెళ్ళిపోయారు అంటే సుమారు నూట యాభై సంవత్సరాల ముందు నుంచి వార్నింగ్ వార్నింగ్ ఒకటి జరుగుతుంది ఒక హెచ్చరిక ఒక వేకప్ కాల్ యేసుక్రీస్తు వారు ఈ లోకంలో జన్మించింది ఎప్పుడు ఎప్పుడు మొదటి శతాబ్దం లేకపోతే ఏడీ వన్ అనుకోండి ఇప్పుడు ఇది ఏ సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై రెండు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ నుంచి ఒక మాట చెప్పబడుతుంది ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చుచున్నాను యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రాకడ అతి సమీపంగా ఉంది అనే విషయం మనం వింటున్నాం టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ వార్నింగ్ వైకప్ కాల్ కానీ ఇంకా ప్రపంచంలో ఎనిమిది వందల కోట్ల జనాభాలో ఇంకా చాలామంది ఇంకా ఏసు అయింది తెలుసుకోలేదు దేవుడు ఇంకా ఇంకా ఎందుకు ఆలోచన చేస్తున్నాడంటే అందరూ అంతటా మారు మనసు పొందాలి ఆ అజ్ఞాన కాల మందు దేవుడు చూచి చూడనట్టు ఊరుకున్నాను కానీ ఇప్పుడైతే అందరూ మారు మనసు పొందాలని దేవుడు ఆలస్యం చేస్తున్నాడు ఆ దినాన్ని కూడా వెంటనే జరిగిపోవచ్చు కానీ వన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ దేవుడు టైం తీసుకున్నాడు సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ ఎక్కడ ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్ ఎక్కడ ఆల్మోస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ దేవుడు టైం ఇచ్చాడు కానీ ఈ నూట యాభై సంవత్సరాలు దేవుడు ఎంత ఎక్కువగా ప్రేమిస్తుంటే అంతగా దేవుని ప్రేమను వాళ్ళు అడ్వాంటేజ్గా తీసుకుంటున్నారు ఆ మా దేవుడేగా యహోవా దేవుడు మాకు తెలిసిన దేవుడే కదా చిన్నప్పటి నుంచి మేము యహోవా దేవుని మేము ఎరుగుదుము ధర్మశాస్త్రం అంతా మాకు బాగా తెలుసు పర్వాలేదులే అని దే ఆర్ టేకింగ్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ గాడ్స్ క్రేస్ అలాంటి వారికి దేవుడు చాలా చెప్పాడు మధ్యలో వీళ్ళు బయలుదేరారు అబద్ధ ప్రవక్తలు వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు మాత్రం చాలా ప్లీజింగ్గా ఉన్నాయి బబ్బబ్బా వాళ్ళు ఆహారం పెడుతుంటే చిన్న కానుకి ఇస్తుంటే మీకు సమాధానము మీకు పీస్ మీకు బ్లెస్సింగ్ ఉంటుంది అని చెప్పినప్పుడు అబ్బా చాలా బాగుంది వాళ్ళకి అలా వెళ్తున్న తరుణంలో దేవుడు కొన్ని విషయాలు వారికి తెలియజేస్తున్నాడు ఇవన్నీ లాస్ట్ వీక్ మనం చూసాం ఐదో అధ్యాయము మనం ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ముందుకెళ్ళిపోదాం మొదటి వచ్చినం అయితే సమూహములుగా కూడుదానా సమూహములుగా కొడుము శత్రువులు మన పట్టణము ముట్టడి వేయుచున్నారు వారు ఇస్రాయిలీయుల న్యాయాధిపతిని కర్రతో చెంప మీద కొట్టుచున్నారు ఇది చదివినప్పుడు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మనకు అర్థం కాదు ఏంటి న్యాయాధిపతి ఏంటి కర్ర ఏంటి చంప మీద కొట్టడం ఏంటి వెంటనే చదివితే మనకేం అర్థం కాదు అందుకే ఈ బైబిల్ స్టడీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దేవుని వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి స్టడీ చేస్తూ వెళ్తుంటే ఎంత మధురంగా ఉంటుందో ఈ లోగోస్ అనే బైబిల్ స్టడీ మనకు ఎంతగానో సహాయం చేస్తుంది ఇస్రాయేలీలారా వాళ్ళు చివరి రాజు ఎవరంటే యూధాకి చివరి రాజు ఎవరంటే సిద్కియా చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ని మీకు చెప్తున్నాను సిద్కియా అనే రాజు ఉన్నాడు ఆ రాజునంట పట్టుకొని కర్రతో కొట్టారంట చెంప మీద కొట్టారంట తన కళ్ళ ముందే తమ కుమారులని కొట్టారంట ఈ రాజు కళ్ళు తీసేశారంట చిత్రహింసలు పెడుతున్నారు ఎందుకంటే దేవుడు వారికి చాలా టైం ఇచ్చాడు ఒకనొక పరిస్థితుల్లో వారు చెరలోనికి వెళ్ళిపోయారు చెరలోనికి వెళ్ళిపోతున్న తరుణంలో బబులోను వారు దేవుని ప్రజల్ని భయంకరంగా హింసించారు కొన్నిసార్లు అనిపిస్తూ ఉంటుంది దేవుడు ఎంత కఠినంగా ఉంటాడేంటి గాడ్స్ డిసిప్లిన్ గాడ్ ఈజ్ సో లవింగ్ కదా బైబిల్ చెప్తుంది గాడ్ ఈజ్ లవ్ ఫర్ గాడ్ సో లవ్ ద వరల్డ్ దేవుడు ఇంత ప్రేమ గలన వాడైతే ఇంత కఠిన నిర్ణయం ఎందుకు తీసుకోవాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది దేవుడు చాలా టైం ఇచ్చాడు నూట యాభై సంవత్సరాలు దేవుడు టైం ఇచ్చాడు చివరికి బబులోను రాజులంట వీరిని వచ్చి కొట్టారంట రాజుని కొడితే ఆటోమేటిక్గా గుర్తుపెట్టుకోండి లీడర్ని కొడితే ప్రజలు ఏమవుతారు సైకలాజికల్గా డౌన్ అవుతారు లేదా లీడర్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటేనే ప్రజలు స్ట్రాంగ్గా ఉంటారు వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆ నాయకుడిని సిద్కియాన్ని రాజును పట్టుకొని చెంప దెబ్బ కొట్టారంట కర్రతో కొట్టారంట కళ్ళు ఓడదీశారంట నా మాటలు కాదు బ్యాక్గ్రౌండ్ వెళ్ళాలి నా సొంత మాటలు కాదు లేఖనాలు చెప్తున్నాయి చూడండి రెండవ రాజుల గ్రంథము బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎక్కడుందో చూద్దాం ఎక్కడుందో చూడండి బైబిల్లో కనెక్షన్ చూడండి ఎలా ఉందో రెండవ రాజుల గ్రంథము ఇరవై ఐదో అధ్యాయము ఏడవ వచ్చిన సిద్కియా చూచుతుండగా వారు అతని కుమారులను చంపించి సిద్కియా కన్నులు ఓడదీయించి 
ఇత్తడి సంఖ్యలతో అతన్ని బంధించి బబులోను పట్టణమునకు తీసుకొని పోయిరి అబ్బా చూడండి ఎంత లింక్ ఉందో చూడండి ఈ రాజు ఎవరంటే యోధా వాళ్ళని పరిపాలిస్తున్న చివరి రాజు ఎవరంటే సిద్కియా ఈ సిద్కియాని ఏం చేశారు అతని కుమారులని చంపించారు సిద్కియా కన్నులు ఓడదీయించారు ఇత్తడి సంఖ్యలతో అతన్ని బంధించారు బబులోను పట్టణానికి తీసుకువెళ్ళిపోయారు సెకండ్ కింగ్స్ చాప్టర్ ట్వంటీ ఫైవ్ వర్స్ సెవెన్లో అది చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాడంటే మీకా గ్రంథము ఐదో అధ్యాయము మొదటి వచనంలో ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాడంటే సిద్కియా గురించి మాట్లాడుతున్నాడు సిద్కియా రాజు చివరి రాజు ఇంకా వారు బబులోనికి వెళ్ళిపోతున్నారు బబులోను పనిష్మెంట్ బబులోను చెరలోనికి వెళ్ళిపోతున్నారు బ్యాబిలోన్ అంటే బబులోను ప్రజలు బబులోను రాజు ఏం చేశాడంటే సిద్కియాని పట్టుకొని బంధించి కర్రతో కొట్టి సంఖ్యలతో బంధించి వాళ్ళ కళ్ళు ఓడదీయించి వాళ్ళ పిల్లల్ని చంపించాడంట అది ఇక్కడ జరుగుతుంది ఇస్రాయల్ రాజ్యంలో ఏమి లేదంటే సమాధానం లేదు ఇస్రాయల్ రాజ్యంలో యోధా రాజ్యంలో పీస్ లేదు నెమ్మది లేదు అంతా గందరగోళం ఏర్పడుతుంది గలిబిలు ఏర్పడుతుంది ఎప్పుడైతే దేవుడు నాకొద్దు అని దేవుణ్ణి దూరం పెడతామో మన జీవితాలు గందరగోళం అయిపోతాయి అలలు సునామీలు ఏర్పడతాయి ఏం అర్థం కాని పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళిపోతాం దేవుడు అంతా ప్రేమిస్తుంటే వన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ టైం ఇస్తే దేవుణ్ణి చులకనగా తీసుకున్నారు దేవుడు చూశాడు 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 వారిని తీసుకెళ్లి ఒక పనిష్మెంట్ ప్లేస్లో పెట్టేశాడు డెబ్బై సంవత్సరాలు బబులోన్ చెరలోని వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళబోయే ముందు జరిగిన సంఘటనలే ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం ఆ రాజుని కొట్టారంట కర్రతో ఒకసారి చంప మీద కొడితేనే మనం ఎంత హ్యూమిలియేటింగ్గా ఉంటుంది ఎంత అవమానంగా ఉంటుంది ఒక రాజు ఒక హెడ్ ఆఫ్ ద హోల్ నేషన్ ఆయన్ని కర్రతో చంప మీద కొట్టి పిల్లల్ని కళ్ళ ముందు చంపించి అలాగే కళ్ళు ఓడదీస్తే దేశానికి ఎంత పతనావస్థ పరిస్థితి ఏర్పడిందో ఒకసారి మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఇది కాంటెక్స్ దిస్ ఈజ్ కాంటెక్స్ ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ద కాంటెక్స్ అండ్ ఇఫ్ యూ రీడ్ ద బైబిల్ హండ్రెడ్ అండ్ థౌజండ్ టైమ్స్ యూ మే నాట్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ సందర్భాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా వెయ్యి సార్లు లక్ష సార్లు చదివిన బైబిల్ని అర్థం చేసుకోవడం కొన్ని సందర్భాల్లో చాలా కష్టం యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద కాంటెక్స్ సందర్భం ఏం చెప్తుంది పైన పాచ్యభాగం ఏంటి వెనకాల పాచ్యభాగం ఏంటి పోయిన అధ్యాయాలు ఏం చెప్తున్నాయి అనేది చాలా అవసరం సడన్గా కొన్నిసార్లు మనం వింటాం దేవుడు మీకు వాగ్దానం ఇస్తున్నాడని చెప్పి ఒక వచనాన్ని తీసేసి మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అవుట్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ అది ఒకవేళ అసలు వారు చెప్తున్నది వీళ్ళు మాట్లాడుతున్నది ఆ వాక్యం యొక్క అర్థం కానే కాకపోవచ్చు ఇక్కడ కూడా అదే సందర్భం చూస్తే చాలా ఒళ్ళు గగుడు పుడుస్తుంది సమాధానం లేదు గందరగోళము అవమానము రాజుని కొట్టారు అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎంత అద్భుతమైన విషయం అంటే ఒక్కసారి వినండి అక్కడ రూలర్ లేరు వాళ్ళకి రాజునే కొట్టేస్తే ఇంకా రూలర్ ఎవరు అధికారులు లేడు నడిపించే వాళ్ళు లేడు అక్కడ సమాధానం లేదు అక్కడ నెమ్మది లేదు అలాంటి టైంలో దేవుడు ఇస్తున్న గొప్ప వాగ్దానమే క్రిస్మస్ టైంలో చదువుకోవడానికి కాదు ఈ మాట ఆ ప్రపంచం అంతటికీ ఒక మంచి గుడ్ న్యూస్ని తెలిపే రెండవ వచనం చదవండి రెండవ వచనం చూడండి ఐదో అధ్యాయము రెండవ వచనం బెత్లహేము ఎఫ్రాత యూదావారి కుటుంబంలో నీవు స్వల్ప గ్రామమైనను నా కొరకు ఇస్రాయేలీను ఎలబోవాడు నీలో నుండి వచ్చును అసలు కొన్నిసార్లు దేవుని ప్లాన్ అర్థం కాదు మనకి ఒక పక్కన పనిష్మెంట్ ఫస్ట్ చైర్లోనే కూర్చున్నాడు మా బాబు జానతన్ వాడు బాగా అల్లరి చేస్తాడు మా వాడే కాబట్టి నేను చెప్పగలను బాగా అల్లరి చేస్తాడు వాడిని కొన్నిసార్లు నేను కొట్టేస్తాను కోపం వచ్చేసి నేను బాగా ప్రెషర్లో ఉంటాను కొన్నిసార్లు కోపం వచ్చేస్తుంది నా ప్రిపరేషన్ టైం ఏదో డిస్టర్బ్ చేస్తాడు బాగా గిట్టి కొట్టేస్తాను కొట్టిన మరుక్షణమే నాకు చాలా గిల్ట్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది కొట్టింది ఎవరు నేనే ఎందుకు కొట్టాను తప్పు ఎవరిది వాడిది తప్పు వాడు అల్లరి చేస్తున్నాడు విసిగిస్తున్నాడు డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాడు అని నేను కొట్టాను కానీ గిల్ట్ ఫీలింగ్ మళ్ళీ ఎవరిది మళ్ళీ నాదే అయ్యో ఎందుకు కొట్టాను వాడిని అంత గెత్తుగా ఎందుకు కొట్టాను చిన్నపిల్లోడుగా వాడికి ఏం తెలుసు అని చాలా గిల్ట్ ఫీలింగ్ ఇక్కడ దేవుడు బాధపడిపోతున్నాడు తప్పు చేసింది ఎవరు యూదా ప్రజలు తప్పు చేసింది ఎవరు ఇస్రాయిల్ వాళ్ళు చేశారు తప్పు ఇక్కడ దేవుడు అన్నాడు అయ్యో వాళ్ళని చెరలో నేను పంపిస్తున్నాను కానీ వాళ్ళు నేను అట్లా ఎట్లా విడిచిపెడతాను ఒక ప్రామిస్ చేస్తున్నాడు ఒక ప్రామిస్ 
ఒక ప్రామిస్ మీకు రూలర్ లేరు కదా మీకు నాయకుడు లేడు కదా సిద్కియాని కొట్టి చంపదెబ్బ కొట్టారు కదా మీకు ఒక ప్రామిస్ చేస్తున్నాను అదేంటంటే మెస్సయ్య బెత్లహేముల నుండి ఆయన రాబోతున్నాడు ఒక గొప్ప రూలర్ ద రూలర్ ఆఫ్ ద హోల్ వరల్డ్ ఇజ్రాయల్కి మాత్రమే కాదు యోధావారికి మాత్రమే కాదు ఇండియా చైనా పాకిస్తాన్ అమెరికా యూకే అన్ని దేశాలన్నిటికీ ఈ ప్రపంచం అంతటిని ఎలబోవాడు మీలో నుండి రాబోతున్నాడు ఎంత గొప్ప ప్రామిస్ చూడండి మిమ్మల్ని నేను కొడుతున్నాను మిమ్మల్ని నేను బబులో నుంచి ఎరకు అప్పగిస్తున్నానని అప్పుడే దేవుడు మాట్లాడాడు వెంటనే దేవుడు మరి ఏమనుకున్నాడు ఏమో కానీ నో 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 ఓకే మీకు పనిష్మెంట్ పనిష్మెంటే కానీ ఒక మాట చెప్తున్నాను మీలో నుండి నాయకుడు రాబోతున్నాడు రూలర్ రాబోతున్నాడు మెస్సయ్య రాబోతున్నాడు అభిషక్తుడైన వాడు రాబోతున్నాడు అని అక్కడ చెప్తున్నాడు బెత్లహేమ్ అంటే ఎరుషులేమికి ఐదు మైళ్ళు అంటే ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది బెత్లహేమ్ చాలా చిన్న టౌన్ అది చాలా చిన్న టౌన్ ఉదాహరణకు గుడివేడ మచిలీపట్నం ఇంకా చిన్నది చాలా చిన్న టౌన్ ఇట్లాంటి అసలు ఎన్నికలేంది ఇదివరకు విజయవాడకి ఉన్న పేరు ఏంటంటే బెజవాడ బెజవాడ నెక్స్ట్ విజయవాడ అట్లా ఇదివరకు రోజుల్లో అంట ఎఫ్రాత అని పిలిచేవాళ్ళంట ఎఫ్రాత తర్వాత బెత్లహేమ్ అది బెత్లహేమ్గా బెత్లహేమ్ అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే హౌస్ ఆఫ్ బ్రెడ్ లేకపోతే రొట్టెల గృహము అని అర్థం ఇలాంటి ఎన్నిక లేని స్వల్ప గ్రామం అన్నాడు సెకండ్ లైన్లో అంటే కుగ్రామము అసలు నథింగ్ ఏమీ పనికిరాని ఆ చిన్న గ్రామం నుంచి ఇస్రాయిలీలను ఏలబోవాడు నీలో నుండి వచ్చును దేవునికి తన ప్రజల పట్ల ఎంత ప్రేమ చూడండి మా అబ్బాయిని కొడితేనే నేను అంత బాధపడ్డానే కన్న తండ్రి సమస్తాన్ని కలుగు చేసిన వాడు సృష్టికర్త అయిన దేవుడు డిసిప్లైన్ చేస్తున్నాడు ఒక పక్కన క్రమశిక్షణ కఠినంగా కఠోరంగా శిక్షిస్తున్నాడు ఇంకో పక్కన అంటున్నాడు మీకు రూలర్ రాబోతున్నాడు నీలో నుండే ఆ రూలర్ బయటికి వస్తాడు మూడో వచ్చినాం చూడండి కాబట్టి ప్రసవ మగు స్త్రీ పిల్లను కను వరకు ఆయన వారిని అప్పగించును అప్పుడు ఆయన సహోదరులలో శేషించిన వారిను ఇస్రాయల్తో కూడా తిరిగి వత్తురు ఇదన్నీ మాట ఏంటంటే సహజంగా కొంతమంది చూస్తుంటే అసలు అర్థం కావట్లేదండి అన్ని అన్ అంటున్నారు లేకపోతే కొంచెం అలా అలా ఫీలింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి సింపుల్గా చెప్పడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను తొమ్మిది మాసాలు కష్టపడి చాలా ఒక స్త్రీ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ ప్రసవ వేదన లేకపోతే ఆ బాధ అంతా పడిన తర్వాత ప్రసవ వేదనతో ఆ బిడ్డను కంటుంది అప్పుడు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది తొమ్మిది మాసాలు మాత్రం అది బరువు మోయాలి భరించాలి ఇక్కడ కూడా అంటున్నాడు ఇజ్రాయిల్ లారా లేకపోతే యూదా ప్రజలారా తొమ్మిది మాసాలే మీకు అంటే కొంతకాలమే టెంపరీ టైం కానీ మిమ్మల్ని తిరిగి దాని నుంచి మీకు విడుదల అనేది వస్తుంది బిడ్డను కన్నప్పుడు ఎలా అయితే సంతోషం ఉంటుందో మీరు కూడా డెబ్బై సంవత్సరాలు ఆ చెరలో నుంచి బయటికి వచ్చిన తర్వాత మీకు గొప్ప ఆనందాన్ని మీకు ఇవ్వబోతున్నాను మీకు ఒక రూలర్ నాయకుడు రాబోతున్నాడు మెస్సయ్య మీలో నుంచి జన్మించబోతున్నాడు అనే విషయాన్ని వారికి దేవుడు ప్రవచనం ఇది ఎప్పుడు జరిగిందంటే యేసు ప్రభు పుట్టక ముందే ఈ బుక్ ఎప్పుడు రాశారని చెప్పాను మీకు క్రీస్తు పూర్వము ఏడు వందల ముప్పై ఐదు నుండి ఏడు వందల వరకు సెవెన్ హండ్రెడ్ బీసి సుమారు యేసు ప్రభు పుట్టక ముందు ఏడు వందల సంవత్సరాల క్రితమే చెప్పబడింది మీకు మెస్సయ్య మీలో నుండి రాబోతున్నాడు మీరు చెరలోనికి వెళ్తారు అయినా పర్వాలేదు ఒక ప్రామిస్ మీకేంటంటే మీలో నుండి ఎలబోవాడు రాబోతున్నాడు ఐదో వచ్చిన చూడండి ఐదో వచ్చిన అబ్బా ఆయన సమాధానమునకు కారకుడగును హీ విల్ బి ద సోర్స్ ఆఫ్ పీస్ హీ విల్ బి ద పీస్ మేకర్ అక్కడ ఒకసారి కాంటెక్స్ట్ అర్థం చేసుకోండి కాంటెక్స్ట్ అర్థం చేసుకోండి వాళ్ళకి సమాధానం అనే మాట లేదు వాళ్ళకి నిద్ర పట్టట్లేదు వాళ్ళకి నెమ్మది లేదు ఎందుకు పనిష్మెంట్లో ఉన్నారు జైల్లో ఉన్నారు డెబ్బై సంవత్సరాలు బబులోని చెర్లో ఉన్నారు బబులోని వారి యొక్క కబంధ హస్తాల్లో ఉన్నారు వారికి ఒక ప్రామిస్ ఇస్తున్నాడు దేవుడు సమాధాన కారకుడిగా ఆయన మీ మధ్య ఆయన రాబోతున్నాడు ఆయన ఎలబోతున్నాడు గందరగోళము అసమాధానము నెమ్మది లేని తరుణంలో ఒక గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే యేసు ప్రభువే మీ మధ్యకు రాబోతున్నాడు ఆయన మీ మీతో ఉండి మిమ్మల్ని ఎలబోతున్నాడు ఒక పీస్ మేకర్గా ఆయన రాబోతున్నాడని సత్యాన్ని వారికి తెలియజేస్తున్నాడు కొన్నిసార్లు మన లైఫ్ జర్నీలో కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో అనిపిస్తూ ఉంటుంది 
ఈ సిచ్యువేషన్ నుంచి నేను బయటకు రాగలనా ఈజ్ దేర్ ఏ సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ప్రాబ్లం దేవునికి అంటూ అసాధ్యమైంది ఏమి లేదు వాళ్ళకి చాలా కష్టం ఆ టైంలో కానీ దేవుడు ఒక మాట అంటున్నాడు ఇలాంటి గందరగోళ పరిస్థితుల్లో తుఫాను పరిస్థితుల్లో సమాధానం ఇవ్వటానికి నెమ్మదినివ్వటానికి మెస్సయ్య జన్మించబోతున్నాడనే విషయాన్ని వారికి తెలియజేస్తున్నాడు మన జీవితాల్లో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి సమాధానం గురించి ఫిలిప్పి రాసిన పత్రికను ధ్యానం చేసినప్పుడు మనం ధ్యానం చేస్తాం సమాధానం అంటే ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ పోవటం కాదు ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా ఆ ప్రాబ్లమ్స్లో దేవుడు మనతో ఉంటాడు ఎస్ ఆర్ నో మనకేంటంటే మన అండర్స్టాండింగ్ ఏంటంటే సమాధానం అంటే మొత్తం ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని సెటిల్ అయిపోయి ఇంకా నాకు ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి లేవు అనుకోవాలి అప్పుడు సమాధానం అనుకుంటాం దేవుడిచ్చే సమాధానం అట్లా కాలేదు అది కాదు అండర్స్టాండింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ అలాగే ఉంటాయి టెన్షన్స్ అన్నీ అలాగే ఉంటాయి అలాంటి టెన్షన్స్లో కూడా దేవుడు మనతో ఉంటాడు సమాధానం ఇస్తాడు నెమ్మది ఇస్తాడు మనకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా పర్లా నా దేవుడు నాతో ఉన్నాడు అది చాలు అనిపిస్తుంది ఇక్కడ వీరికి దేవుడు ఇస్తున్న వాగ్దానం అదే కనుక సమాధానము మీకు ఇస్తాను సమాధాన కారకుడు మన నగరంలో జన్మిస్తాడని చెప్పి దేవుడు వారికి వాగ్దానం చేస్తున్నాడు చూడండి కిందకి రండి ఆరో వచనం ఆరో వచనం వారు అశూరు దేశమును దాని గుమ్మముల వరకు నిమ్రోదు దేశమును ఖడ్గము చేత మేపొదును ఇద్దరు చెరలోకి వెళ్ళారు ఇజ్రాయలీలు చెరలోనికి ఎవరు చెరలోకి వెళ్ళిపోయారంటే అష్యూరీలు చెరలోనికి తర్వాత నేను క్వశ్చన్ అడుగుతాను కొంతమందికి అర్థం అవుతుంది కొంతమందికి అర్థం కావట్లేదు సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను ఇజ్రాయలీలు ఎవరు చెరలోనికి వెళ్ళారంటే అష్యూరీల చెరలోనికి వెళ్ళారు ఇది ఎప్పుడు జరిగిందంటే సెవెన్ ట్వంటీ టూ బీసీ అష్యూరీల కబంధ హస్తాల్లోకి వెళ్ళిపోయారు ఎవరు ఇజ్రాయలీలు ఎప్పుడు జరిగిందంటే సెవెన్ ట్వంటీ టూ బీసీ ఇంకో పక్కన యూదా వారు ఉన్నారు కదా యూద వారు బబులోని చెరలోనికి వెళ్ళిపోయారు ఇది ఎప్పుడు జరిగిందంటే ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్ బీసీ ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్ బీసీ ఈ మేక ఏం చేస్తున్నాడంటే ఇద్దరి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అని చెప్పాను కదా ఇద్దరి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు నార్త్ ఇజ్రాయల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు సౌత్ ఇజ్రాయల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు మీక ద్వారా ఇస్తున్న వాగ్దానం ఏంటంటే అశ్యూరీలు ఏమాత్రం మీ పైన పెత్తనం చలాయించడానికి వీలు లేదు నేను మీకు సమాధానం ఇవ్వబోతున్నాను అశ్యూరీలు దాని గుమ్మముల వరకు నిమ్రోదు దేశమును ఖడ్గము చేత మేపుతారు అని చెప్పి ఇజ్రాయల్కి దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు దేవుడు ఎంత గొప్పవాడో కొన్నిసార్లు దేవుని ప్రేమ మనకు అర్థం కాదు ఓ పక్కన వారిని శిక్షలోనికి పంపించాడు పనిష్మెంట్లోనికి పంపించాడు మరో పక్కన దేవుడు వారికి వాగ్దానం చేస్తున్నాడు ఏమిటంటే నేను బెత్లహేములో నేను మెస్సయ్యగా నేను జన్మించబోతున్నాను సమాధానాన్ని ఇస్తానంటున్నాడు అశ్యూరీలపై మీకు ఇంకా ఏమాత్రం వాళ్ళకి మీ పైన అధికారం ఉండదు అంటున్నాడు వాళ్ళు మీరు ఏలుతారని చెప్తున్నాడు అంత మాత్రమే కాదు ఎనిమిదో వచ్చినా కొంచెం కిందకు రండి ఎనిమిదో వచ్చిన ఎనిమిదో వచ్చిన యాకోబు సంతతిలో శేషించిన వారు అన్యజనుల మధ్యను అనేక జనములలోనూ అడవి మృగములలో సింహము వలెను ఎవడను విడిపింపకుండా లోపలికి చొచ్చి గొర్రెల మందలను త్రొక్కు త్రొక్కి చీల్చు కొదమ సింహములను ఉందరు ఇజ్రాయల్ గురించి దేవుడు వాగ్దానం చేస్తూ దేవుడు ఇస్తున్న వాగ్దానం ఏంటంటే మీరు ఇజ్రాయల్ లారా మీరేం కంగారు పడద్దు మీరు పనిష్మెంట్కి వెళ్ళారు కానీ మీకు ఒక వాగ్దానం చేస్తున్నాను మెస్సయ్య మీలో నుండి వస్తాడు నంబర్ వన్ రెండవది మీకు సమాధానం ఉండబోతుంది నంబర్ టూ నంబర్ త్రీ దేవుడు ఇస్తున్న వాగ్దానం అశ్యూరీలకి ఏమాత్రం ఇంకా మీ పైన అధికారం ఉండదు నంబర్ ఫోర్ సింహంలాగా మీరు ఉంటారు కొదమ సింహంలాగా మీరు ఉంటారు ఒక పిల్లిలాగా భయపడేవారుగా మీరు ఉండరు కానీ సింహం వలెను కొదమ సింహం వలెను మీరు ఉంటారని దేవుడు వారికి వాగ్దానం చేస్తున్నాడు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది దేవుని ప్రేమ దేవుడు ఇస్రాయల్ని ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడో ఈ మీకా గ్రంథంలో మనం జ్ఞాపనం చేసుకోవాలి ఎంత అద్భుతమైన దేవుడు ఓ పక్కన వారికి పనిష్మెంట్లో ఉన్నారు కానీ దేవుడు వారికి వాగ్దానం చేస్తున్నాడు నేను మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టను ఐ మీన్ నంబర్ వన్ బెత్లహేంలో నుండి మెస్సయ్య జన్మించబోతున్నాడు నంబర్ వన్ నంబర్ టూ యేసుక్రీస్తు వారు ఆయన సమాధానానికి కారకుడిగా ఉండబోతున్నాడు అక్కడ గలిబిలి గందరగోళం ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఒక గొప్ప ప్రామిస్ ఏంటంటే మీకు సమాధానం ఉండబోతుంది నంబర్ నంబర్ త్రీ అశ్యూరీలకి మీ పైన అధికారం ఉండదు నంబర్ ఫోర్ 
మీరు సింహము వలెను కొదమ సింహం లాగా మీరు ఉంటారు అని చెప్పి దేవుడు వారికి వాగ్దానం చేస్తున్నాడు ఎంత అద్భుతమైన దేవుడు పదో వచ్చిన చూడండి నీలో గుర్రములు వండకుండా వాటిని బొత్తిగా నాశనము చేతును గుర్రములు అంటే యుద్ధం యుద్ధం అనేది ఇంకా ఉండదు మీకు మీకు ప్రశాంతత ఇస్తాను మీకు నెమ్మదిని ఇస్తాను అన్ని దేశాలు మీ కాలు దగ్గరకు వస్తాయి ఒక మాటలు చెప్పాలంటే మిమ్మల్ని ఎంత నేను పనిష్ చేస్తున్నానో ఈ పనిష్మెంట్ ద్వారా మీకు ఒక లెసన్ నేర్పించాలని నాశపడుతున్నాను మీరంటే నాకు చాలా ఇష్టం మిమ్మల్ని దగ్గరకు తీసుకోవడానికి మిమ్మల్ని శిక్షిస్తున్నాను మిమ్మల్ని దగ్గరకు తీసుకున్న తర్వాత మిమ్మల్ని ఉన్నతమైన స్థితిలోనికి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తాను ఎందుకంటే యు ఆర్ చోజన్ పీపుల్ నేను ప్రత్యేకింపబడిన జనాంగంగా మిమ్మల్ని చేశాను మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్నాను మిమ్మల్ని ప్రత్యేకపరిచాను మిమ్మల్ని విడిపించాను అందుకే మీ పట్ల నాకు ఒక ప్లాన్ ఉంది ఇంకా గొర్రాలు ఉండవు యుద్ధం అనేది మీకు ఉండదు అనే విషయాన్ని జ్ఞాపనం చేస్తున్నాడు పదమూడు వచ్చిన చూడండి పదమూడు నీ చేతి పనికి నీవు మొక్కకుండినట్లు చెక్కిన విగ్రహములను దేవతా స్తంభములను నీ మధ్య ఉండకుండా నాశనము చేతును ఒక టెంప్టేషన్ ఏంటంటే యహోవా దేవుడు ఒక పక్కన ఉన్నా వీళ్ళు ప్రతిసారి దేవతల్ని ఆరాధిస్తున్నారు రిపీటెడ్ పాయింట్ ఇన్ హోల్ మైనర్ ప్రాఫిట్స్ పన్నెండు ఉన్నాయండి మొత్తం ఇప్పుడు మనం మూడే చూసాం హబుకూకు హోషయ మీక తర్వాత కొంచెం గ్యాప్ ఇస్తాను ఎందుకంటే లైన్గా వెళ్తే మొత్తం కన్ఫ్యూజన్ అయిపోతుంది ఈ త్రీ బుక్స్లో కూడా ఒకే పాయింట్ రిపీటెడ్గా ఉంది యహోవా దేవుని ఆరాధించాల్సిన వీళ్ళు బయలు దేవతను ఆరాధించటం యహోవా దేవుతుని దేవుని పూజించాల్సిన వీళ్ళు బయలుకి విగ్రహాలు కట్టి చెక్కిన ప్రతిమల్ని పూజించటం మనం చూస్తున్నాం రిపీటెడ్గా ఇక్కడ అంటున్నాడు దేవుడు ఇజ్రాయెల్లర అలాంటి టెంప్టేషన్ నుంచి మీకు విడుదల ఇస్తాను ఏమంటున్నాడు అంటే నీవు ఇంకా ఏ మాత్రము చెక్కిన విగ్రహాలకు కానీ దేవతా స్తంభాలకు కానీ పూజించకుండా వాటన్నిటిని నేను నాశనం చేస్తాను పదిహేను వచ్చిన నేను అత్యాగ్రహము తెచ్చుకొని నా మాట ఆలకించని జనములకు ప్రతీకారము చేతును ఇదే యహో వాక్కు ఐదవ అధ్యాయం అంత సమాధానం లేని వారికి గలిబిలి గందరగోళము ఆ రాజుని సిద్కియాన్ని చంప మీద కొట్టడము మరి కళ్ళు ఓడదీయించటము ఇవన్నీ జరిగిన తరుణంలో ఒక గుడ్ న్యూస్ ఒక హోప్ ఒక నిరీక్షణతో కూడిన మాటలు నేనున్నాను మీ మధ్య నేను జన్మిస్తాను మెస్సయ్యగా బెత్లహేమ్ అనే స్వల్ప గ్రామం అది కానీ నీలో నుండి ప్రపంచాన్ని ఎలబోవాడు రాబోతున్నాడు సమాధానాన్ని ఇస్తాను అశూర్యులకి ఇంకా అధికారం ఉండదు కొదమ సింహం వలె మీరు ఉంటారు విగ్రహాలన్నింటినీ నేను నాశనం చేస్తాను అంత మాత్రమే కాదు మిమ్మల్ని నేను నడిపిస్తాను ఇక ముందని చెప్పి ఐదో అధ్యాయంలో దేవుడు వారికి వాగ్దానం చేస్తున్నాడు ఆరో అధ్యాయం కొంచెం ముందుకు వెళ్దాం ఆరో అధ్యాయంలో దేవుడు కొంచెం ఓపెన్ అయ్యాడు దేవుడు తన ప్రజలతో మాట్లాడుతున్నాడు నేనేమో ఇంత ప్రేమిస్తున్నానే మిమ్మల్ని మీరు సరిగ్గా రిసీవ్ చేసుకోవట్లేదే కొన్నిసార్లు మన హ్యూమన్ రిలేషన్స్లో కూడా మనం చూస్తాం సెలెక్టివ్గా కొంతమందితో మనం బాగా క్లోజ్గా ఉంటాం కానీ వాళ్ళు సరిగ్గా మనల్ని రిసీవ్ చేసుకోరు కొంతమందిని బాగా మనం ప్రేమిస్తాం కానీ సరిగ్గా వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకోరు అప్పుడు మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎంత నేను ప్రేమిస్తున్నాను వాళ్ళని కానీ వారు సరిగ్గా నన్ను అర్థం చేసుకోవట్లేదు రెస్పాన్స్ సరిగ్గా లేదు సరిగ్గా రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు దేవుడు కూడా అదే అనుకుంటున్నాడు ఎంత నేను వాళ్ళని ప్రేమిస్తున్నాను నేను ఇన్ని చేశాను మీకు మీరు సరిగ్గా రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదే మీరు సరిగ్గా నన్ను అర్థం చేసుకోవట్లేదే చూడండి మూడో వచ్చిన చూడండి మూడో వచ్చినంలో డైరెక్ట్గా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు నా జనులారా నేను మీకేమి చేసే తిని అమ్మో దేవుడు చూడండి ఎంత తగ్గించుకున్నాడు నేను మీకు ఏం చేశాను మిమ్ము నేలాగు ఆయాస పరిచితిని అది నాతో చెప్పుడి ఎందుకు మీరు అట్లా ముభావంగా ఉంటున్నారు ఎందుకు మీరు అట్లా నాతో ఓపెన్గా మాట్లాడలేదు పనిష్మెంట్ ఇచ్చానా బబులోని చర్లోని మిమ్మల్ని పంపించానని బాధపడుతున్నారా మేము మిమ్మల్ని క్రమశిక్షణ చేసి మిమ్మల్ని దగ్గర తీసుకోవాలని నేను ఆశ కానీ మిమ్మల్ని ఏదో బాధ పెట్టి నేను ఆనందం పొందాలని కాదు అంటున్నాడు దేవుడు ఓపెన్ అయిపోయాడు గాడ్ ఓపెన్ హిస్ హార్ట్ ఫర్ హిజ్ ఓన్ పీపుల్ టువర్డ్స్ హిజ్ ఓన్ పీపుల్ ఒక క్వశ్చన్ వేస్తున్నాడు ప్రజలారా నా జనులారా నేను మీకేం చేశాను ఏమన్నా చేశానా నేను మీకు ఏమి చేసేతిని మేము నేలాగు ఆయాసపరిచేతిని ఒక్కసారి నాతో చెప్పండి అని చెప్పి నాలుగో వచ్చినలో దేవుడే మళ్ళీ చెప్తున్నాడు 
ఐగుప్తుది చూడండి ఆరో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన ఐగుప్తు దేశములో నుండి నేను మిమ్మను రప్పించితుని దాస గృహంలో నుండి మిమ్మల్ని విమోచించితుని మిమ్మను నడిపించటకై మోషే అహోరోను మిర్యా మిర్యాములను పంపించితుని ఇన్ని చేశానే నేను ఎవరు పట్టించుకోవాలా మిమ్మల్ని ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఇయర్స్ నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు నీకు తినడానికి తిండి లేదు భయంకరమైన బానిస బతుకు బతికారు మీరు ఐగుప్తులో చిత్రహింసలు పెట్టారు మిమ్మల్ని బయటికి వెళ్ళటానికి మీకు పర్మిషన్ లేదు ఫరో చాలా కఠినంగా ప్రవర్తించాడు అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆ దాస గృహం నుంచి మిమ్మల్ని విడిపించాను ఐగుప్తు నుంచి మిమ్మల్ని రప్పించాను మీకోసం నాయకులను ఏర్పాటు చేశాను మోషన్ ఏర్పాటు చేశాను అహోరోన్ ఏర్పాటు చేశాను మిర్యామ్ని ఏర్పాటు చేశాను అవన్నీ మర్చిపోతారేంటి చాలాసార్లు మన నైజం ఏంటంటే వెంటనే ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్స్ని బట్టి ఎమోషనల్ అయిపోతాం ఏంటి దేవుడు పట్టించుకోవడం ఏంటి దేవుడు రెస్పాండ్ అవ్వడేంటి ఏంటి నేను ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో ఉన్నాను దేవుడు చూస్తున్నాడా అసలు నా ప్రార్థన వింటున్నాడా ఏంటి దేవుడు వెర్ ఈస్ గాడ్ వెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ త్రూ ఆల్ దీస్ ట్రయల్స్ అండ్ ట్రబుల్స్ వెర్ ఈస్ గాడ్ ఇన్ మై లైఫ్ అని చాలాసార్లు మన క్వశ్చన్ వస్తూ ఉంటాయి పాస్ట్ మర్చిపోతాం పాస్ట్ ఇప్పుడు వరకు మనం ఉన్నామంటే దేవుని కృప కాదా ఇప్పుడు వరకు ఆయన మన జీవితాల్లో ఎన్ని చేశాడు ఆయన ఇవన్నీ పాస్ట్ని దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఏమిటి ఏంటి బబులోను చెర్ర ప్రజెంట్ బాధ చూసి దేవుణ్ణి మనం నోరు తెరిచి ఊరికే మాట్లాడేస్తూ ఉంటాం బాధ పెడతాం దేవుణ్ణి పాస్ట్ మర్చిపోవద్దు గతాన్ని మర్చిపోవద్దు ఇన్ని చేశాను నా ప్రాణమా ఏహో ఆయన సన్నతించు ఆయన చేసిన ఉపకారంలో దేనిని మర్చిపోవద్దు మర్చిపోయావే ఇంత చేశాను మీకు ఐదో వచనంలో అంటున్నాడు నా జనులారా యహోవా నీతి కార్యములను మీరు గ్రహించినట్లు మోయాబు రాజైన బాలాకు యోచించిన దానిని బేయోరు కుమారుడైన బిలాము అతనికి ప్రత్యుత్తరముగా చెప్పిన మాటలను షిత్తీము మొదలుకొని గిల్గాలు వరకు జరిగిన వాటిని మనస్సునకు తెచ్చుకొనిడి మర్చిపోతున్నారు మీరు ఒక్కసారి మనసు పెట్టి ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకోండి ఏం జరిగిందో తర్వాత మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత చదవండి ఇప్పుడు చదవద్దు ఎందుకంటే టైం లేదు కాబట్టి సంఖ్యాకాండము ఇరవై రెండవ అధ్యాయం నుంచి ఇరవై నాలుగో వచ్చిన ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం వరకు ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు అధ్యాయాల్లో ఉంటుంది అక్కడ ఈ కాంటెక్స్ట్ ఉంటుంది మోయాబు రాజైన బాలాకు బిలాము ప్రవక్త మనందరికీ తెలుసు ఒకవేళ తెలిసే ఉండాలి మీ అందరికీ ఆ రోజు బాలాకు మోయాబు రాజు పిలిచి బిలాము అంటాడు బిలాము బిలాము నీవు ఆశీర్వాదకరమైన ప్రవచనాలని చెప్పు అంటే బిలా శపించు వీళ్ళని అంటే బిలామ్ ఏమంటాడంటే నేను ఎలా శపిస్తాను వీరు దేవుని బిడ్డలు కదా అని చెప్పి వారిని ఆశీర్వదిస్తాడు బాలాక్యేమో బాలా కోపం వచ్చేస్తుంది ఒకే ఒక సెంట్రల్ పాయింట్ ఒకవేళ మీరేం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఒకే ఒక పాయింట్ ఏంటంటే మీకు ఎన్ని బాధలు వచ్చినా ఆ బాధల్లో నేను ఉన్నాను మీకు ఆ రోజున బాలాకు రాజు విషయంలో కానీ ఆ రోజున ఐగుప్తులో కానీ ఆ రోజు దాసగృహంలో కానీ అన్ని విషయాల్లో మీకు సహాయం చేశాను ఇవన్నీ మీరు ఏం చేయాలంటే మనసుకు తెచ్చుకోండి ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకోండి మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా అడ్రస్ బ్రదర్ ఎన్ జాన్ విజయ్ కుమార్ యూత్ ఫర్ జీసస్ ఈఎస్ఏ హాస్పిటల్ రోడ్ గుణదల విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ మా వాట్సాప్ నంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ